Так, у них будинок, у них 167 квадратних метрів. Ось цей, так? Да? Ось цей. Це він. Скільки він коштує, якщо не таємниця? Там далі такий самий. Він активний, буде 115 тисяч. Цей поряд 125. Угу. Ось цей з гортензією їхній, да, да, так розумію. Блін, дуже красиво. Але вони його дешевше, мабуть, купили, так? якщо це до війни ще було. Так, десь 110, може. Просто ж курсова різниця це ще. Угу. Ще раніше був совершенно другий курс. Так. Да. Да. Сихній будиночок. Це ремонт. Ну, там ще нічого взагалі немає. Невдовзі у цьому заміському будиночку біля Десни всього у 20 хвилинах автівкою до Києва може поселитися родина судді антикорупційного суду Андрія Біцюка. Його дружина стала власницею котежу уже під час повномасштабного вторгнення. Та натрапили ми на це, ймовірно, незадеклароване майно випадково, досліджуючи надані нам джерелами цікаві документи. Привіт! Мене звуть Яна Корнійчук, і сьогодні я розкажу вам про щасливий союз судді та адвокатки, які разом вершать правосуддя в антикорупційних справах. На умовах анонімності ми отримали від джерел електронне листування, яке може свідчити про те, що суддя ділиться зі своєю дружиною адвокаткою матеріалами антикорупційних справ, а вона, у свою чергу, допомагає йому виписувати судові рішення щодо високопосадовців, підозрюваних у корупції. Знайомтеся, Андрій Біцюк. Вже понад 4 роки слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, або ВАКСу. Цей нещодавно створений орган дуже важливий, адже розглядає справи корумпованих топ-посадовців. Тому його професійність та неупередженість понад усе. Анна Наточева – дружина судді Біцюка, адвокатка об'єднання «Черезов і партнери». Вона теж хотіла стати суддею ВАКС, але на досить суворому конкурсі її не відібрали. За доброчесністю кандидатів уважно стежили представники громадськості. І вже тоді, під час проведення конкурсу, у активістів були питання до судді та адвокатки з Миколаєва. Щодо того, що саме нас зацікавило в суді Біцюку, це е, стосується саме його майнового стану. По-перше, це е, досить дивна позика в декларації за 2017 рік в 200 тисяч гривень, не позика, а подарунок від матері. Хоча, е, перевіривши доходи матері, яка була пенсіонеркою і працювала, е, до цього працювала, в комунальному підприємстві, тобто не, очевидно, не виглядало те, що вона має такі доходи, щоб робити такі коштовні подарунки. Анна Натачієва також була, брала участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Зокрема, це ймовірне занишення доходів, тому що Натачієва задекларувала в 2017-му, що будучи головою адвокатського об'єднання, вона заробила дещо більше 40 тисяч гривень на рік. І очевидно, що такі доходи є достатньо малими і для такої посади, що насправді, можливо, заробіток був набагато більший, просто він не завжди декларувався, тому що не завжди був саме проведений за офіційними процедурами. Плюс в декларації Наттачеєвої було П'ятеро людей – це її мати і діти. При цьому досить багато майна. І так, це майно також дебільшого в Миколаєві. Це і квартира в Миколаєві, але також недобудований будинок в Миколаєві площею 300 квадратних метрів. Це садовий будинок також в Миколаєві, дещо менше 60 квадратів. І квартира недобудована в Одесі. Тобто кілька авто. У процесі розслідування ми відвідали місце проживання подружжя у столиці, квартиру, яка, ймовірно, є службовою, а також будинок за містом, записаний на Наточуєву і відсутній у декларації судді. Хоча, за словами дружини, придбаний ще у 2020 році. Та про це згодом. А зараз я розповім вам про діяльність антикорупційного судді та його дружини, яка мала б залишитися невідомою широкому загалу. Та ми на те й розслідувач, щоб показувати те, що хтось дуже сильно хотів приховати. А поки підпишіться на наш канал, аби не пропустити майбутнє викриття. Захисник, який подавав відповідне клопотання. Добре, повітряна тривога в нас чи в них? Добре, працюємо. Так. Це засідання Вищого антикорупційного суду 28 лютого 2022 року, на п'ятий день повномасштабної війни. Його веде суддя Андрій Біцюк. 
Він розглядає справу Олега Жученка, якого підозрюють у тому, що він, будучи прокурором Одеської області, за змовою з бізнесменом Володимиром Галантерником та посадовими особами Одеської міськради, передав під забудову земельні ділянки в Одесі фірмі ФПГ «Будова» на вигідних їй умовах. За це Жученко отримав квартиру вартістю 3,5 мільйона гривень. Корупційну справу розслідують вже протягом шести років. Якщо вину Жученка доведуть, то він може отримати до 12 років в'язниці. Народження в рамках кримінального провадження номер 42087 від 10.04.2017 постановив клопотання задовольнити. У перші ж дні повномасштабної війни експрокурор Жученко звернувся до ВАКСу з проханням перерахувати 2,5 мільйони гривень, які він раніше носив як заставу, на потреби Збройних сил України. За декілька хвилин засідання суддя Віцюк ухвалює коротку, резолятивну частину рішення, чим задовольняє бажання експрокурора та послаблює йому запобіжний захід. Тепер у Жученка лише особисте зобов'язання. Тобто він просто здав за кордонні паспорти і за кожною вимогою тепер має з'являтися до суду. Та, схоже, суддя Біцюк не до кінця впевнений у своєму рішенні. Ми отримали чернетку повної версії ухвали, що створена з облікового запису Андрія Біцюка вранці 2 березня. У цьому документі досить туманне формулювання Біцюка, чому експрокурору дозволяють перерахувати заставу на потреби армії і натомість отримати більше свободи, перебуваючи під слідством. Ми знайшли ще один документ з назвою «Справа Жуч». В його метаданих автором знову фігурує Андрій Біцюк, а от правки вносилися вже людиною на ім'я Анна Наточеєва. Того ж дня відредагований документ надіслали з електронної пошти, яку використовувала дружина судді Наточеєва, вона зазначала саме цю пошту, коли була кандидаткою у судді ВАКС, на пошту Біцюка, яку він вказував під час конкурсу до того ж ВАКСу. Почнемо з того, взагалі, чи має право слідчий суддя дозволяти редагувати чи писати мотивувальні частини тексти рішень ухвал іншим людям. Очевидно, що це не повинно відбуватися, тому що судді, ну, одної з, там, з гарантій правосуддя так, є незалежність судді. Незалежність передбачає, що суддя одноособово розглядає, ну, в даному випадку слідчий суддя одноособово розглядає ці справи. Можна було б припустити, що дружина допомагає судді лише розставляти крапки з комами у рішеннях. Але це не так. Ми зауважили цікаве формулювання, яке з'явилося у рішенні вже після правок неточої. Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу введенням воєнного стану та наданням можливості підозрюваному Жученку Олегу Дем'яновичу взяти участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України. Цікаво, що під час кількахвилинного засідання ВАКСу у супроводі сирен про таке право підозрюваного навіть не йшлося. Чи справді він хотів у лави ЗСУ? Саме час поговорити з Жученком. Просто яке запитання. Минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, 28 лютого, вам змінили запобіжний захід та особисте зобов'язання під приводом захисту територіальної цілісності. Правильно? Це неправда. Чому? Це неправда. Чому це неправда? Як громадянин і патріот, 26 лютого, тобто фактично на другий день війни, я звернувся до прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури з питанням про можливість звернення цієї застави до бюджету, а саме до Збройних сил України. Угу. На той час це майже 100 тисяч доларів. Угу. На що мені відповіли, що такої можливості по закону немає, тому займатися цим, напевно, не буду. Так. Я, відповідно, проявив наполегливість, зв'язався з іншими працівниками, Антикорупційної прокуратури та все ж таки на полі, що давайте ми зробимо корисну річ, немає від того ніякого зиску, що ці кошти просто знаходяться на рахунку. Ось вам змінюють цей запобіжний захід на особисте зобов'язання, зокрема через те, що просять ваші захисники не дати можливість захищати територіальну цілісність України. І питання в тому, чи справді ви це писали в клопотанні, чи ваш захисник? Воно було не в такому ракурсі, як ви кажете. А якщо ви говорите саме про клопотання, то клопотання подавалося з єдиною ціллю. З єдиною. Допомога нашій державі. 
Тобто підозрюваний хотів допомогти армії лише грошима, а не йти служити. Він надіслав нам текст клопотання, яке подавав до ВАКСу. І справді, там жодного слова про те, що він зі зброєю в руках збирається захищати державу. А от у офіційному рішенні, яке є публічним, саме цей намір переконує суддю послабити запобіжний захід підозрюваному у корупції. Виходить, його дружина просто вигадала це все, редагуючи документ і будучи абсолютно сторонньою людиною у цій справі. У цьому ж листуванні ми знаходимо ще один лист з проектом рішення у справі Жученка. Цього разу авторкою документу справками Андрія Біцюка є Наталя Мовчан. Жінка з таким же іменем працює у ВАКСі слідчою судею. Судове рішення саме у цій версії було опубліковано у судовому реєстрі. Сама суддя Мовчан відмовилася з нами спілкуватися і кинула слухавку. Ну, якщо вдасться довести, що він особисто там робив ці всі дії, що він е, знав про це і використав е, чужі думки там, в судовому рішенні, видав їх за свої, то е, ну, це, це дискреція Вищої Ради правосуддя. Е, Тут можуть бути навіть ознаки істотного дисциплінарного проступку, а це підстави для звільнення взагалі з посади. Якщо він це знав, якщо це дійсно ця версія підтверджується, ну, тут точно має бути відповідальність. Поспілкуватися з судею Біцюком виявилося непросто. У відповідь на наш запит про коментар ВАКС у якості альтернативи запропонував іншу суддю. Тривалі очікування під судом теж ні до чого не призвели. Суддя залишає робоче місце через інший вихід. Тоді ми навідалися до його помешкання. Схоже, що вони з дружиною живуть у службовій квартирі на лівому березі Києва. Він його декілька питань вам поставити. Ви не бачите ніякого конфлікту інтересів в тому, що вона вам править і пише Вона текст. не допомагає, не править, не пише. Ну, цього не відбувається. А суддя мовчан? Ну, і суддя мовчан не править і не пише. Я не знаю, чого ви взяли це. Ну, звідки так? Ну. Тобто ніякого доступу до матеріалу у справі, у справі Жученка вона не мала? Ні, не І не допомагала вам писати її? Анна Наточуєва спочатку теж наполягала, що ніколи не втручалася у роботу чоловіка судді. Але вже через кілька хвилин нашої бесіди завагалася. Андрій Віцюк, ваш чоловік, надіслав вам повідомлення з текстом ухвали, яке згодом було опубліковано у судовому реєстрі. За декілька днів до цього ви йому надсилали по цій же справі відредаговану версію. Як ви це можете прокоментувати? Ну, в цей час я була на Закарпатті з дітьми. Він працював тут. Ви були зі своїм ноутбуком на Закарпатті? Ну, не з вашим же, звичайно, було не своїм. А як ви можете ось прокоментувати все ж таки ваше листування, там, де ви обмінюєтеся текстами рішень? З внесеними правками. Дивіться, ймовірно, я зараз не буду е, стверджувати, тому що е, я вам скажу чесно, що от, е, той період, коли почалась війна, у мене навіть там, ну я до цього часу я не можу пригадати деякі обставини. А я знаю, що там у нього він працював в суді один. Він жив в суді ну, певний час взагалі. Да? Тобто він навіть додому не міг приїжджати, він жив в суді. Можливо, можливо, він просив мені там щось відкоригувати, якийсь текст, тому що він не встигав. Тому що він зранку до вечора засідані, і потрібно було виносити хвали. Але я не пам'ятаю взагалі ні про що. Ні про кого, ні будь-яких інших обставин. Тобто ви допускаєте таку думку, що ви могли ті рішення йому редагувати, носити правки в той, час, в той період часу? Дивіться, рішення я редагувати точно не могла. Чисто теоретично могло бути, що мені там дали шаблон і сказали, там, що там, щось там треба підкривати. Більше того, це, можливо, був помічник. Ну. Взагалі він ніколи мене не просить ні про що, ну, тим більше, що, uh-huh. ну, скажімо так, що я вважаю, що його знання значно, скажімо, вище там, за мої. Отримані та опрацьовані нами документи свідчать про те, що Наточева справді мала доступ до матеріалів справ, які веде її чоловік. І не лише стосовно експрокурора Одеської області. Нам відомо, що суддя Біцюк міг ділитися з дружиною не лише текстами майбутніх судових рішень, але й конфіденційною інформацією. А це банківські дані, копії паспортів, адреси проживання та інше у справах підозрюваних Андрія Гавриленка та Бориса Родіна.
У справі іншого підозрюваного у корупційних діях Олега Брендака слідчий суддя Андрій Біцюк надіслав дружині низку документів. Це копії платіжних доручень, заяви людей, які внесли заставу за Брендака, а також клопотання про зміну запобіжного заходу. А ви даєте її знайомитись з матеріалами справи? Ні, я навіть, навіть справи не вношу суд. Угу. Тобто вона взагалі не сном і духом? Вона суд уходить тільки, там, ну, тільки в певних випадках, коли розглядає справу. Угу. Я, я навіть тобто... не знаю, що вона в суді знаходилась чи знаходиться. Якщо вона, вона там не пише там, на якесь смс, там, я там поруч, там, ну, так, таке щось. Очевидно, що це, скоріше за все, порушення. Питання, чи це порушення в рамках там, дисциплінарної якоїсь провадження, чим займається ВРП, чи це можливі ознаки кримінального правопорушення. Ну, кримінальне правопорушення – це там, набагато більший рівень відповідальності, ви маєте на увазі санкції, тому що там може бути навіть позбавлення волі за такі дії. Довести саме кримінальне правопорушення складно. Через особливості складу цього злочину треба довести прямий умисел, що суддя дійсно передбачав, бажав розголосити ці дані, свідомо надсилав ці документи, що він діяв власних, особистих, якихось корисливих мотивах. І знову, що відбулося саме розголошення. Питання, на яке ми дуже довго шукали відповідь, чи результатом цієї співпраці, яка, так би мовити, трохи виходить за межі суддівської етики, є щось матеріальне. Відповіді ми не знайшли. Проте у пошуках ми натрапили на свіжо збудований котеч у Рожнах під Києвом, власницею якого влітку 2022 року стала Анна Наточеєва. У нас просто тут знайомі десь нещодавно купили будинок, але будинок 135, не знаю, чи це, це мабуть, не котеджний. І вони казали, що... 32 квадратних метри є. А як там, як прізвище? Зараз, чекайте, я згадаю. Наточиєва. Наточиєва, Анна Наточиєва, Петрівна, да. наскільки я пам'ятаю. Так, у них будинок, у них 167 квадратних метрів. Це котеж із ними, бачу. А, вон, бачите, дерево бордове. Ага. Угу. Ні, бачила, що дерев'яне ось це, оранжеве, звичайне дерево. Це він, да? Ось цей, да? Ось цей. Це він. Скільки він коштує, якщо не таємниця? О, ну, зараз от, о, вон там далі такий самий. Він активний, буде 115 тисяч. Цей поряд 125. Угу. Ось цей з гортензією їхній, да, да, так да, розумію. Да. Блін, дуже красиво. Але вони його дешевше, мабуть, купили, так? якщо це до війни ще було. Так, десь 110, може. Просто ж ці як, курсова різниця це ще. Угу. Ще раніше був совершенно другий курс. Так. Да. Да. Сихній будиночок, питатки, ремонт. Ні, там ще нічого взагалі немає. Ви можете зайти, от будинок він відкритий через. Дивіться, ми ще в реєстрі знайшли, що ви продовж протягом війни купили будинок у Рожнах. Дивіться, що, це, ми, що це за будинок? Дивіться, ми його е, не купили. Ми в 20-му, здається, році е, уклали договір на його будівництво, там е, комплекс, і сплачували відповідно його вартість. Він був збудований е, влітку, здається, 22-го року. Ну, наразі він ще не добудований, він, ну, так, його оформили, але там... Він не добудований, там ніхто відповідно не живе, і поруч теж ніхто не живе, там іде будівництво насправді. Uh-huh. Ну, тобто ми два роки за нього сплачували кошти. Я продала ту нерухомість, яка була в мене в Миколаїві, ну, бо ми там відповідно вже не живемо там дачу. Був у мене недобудований будинок. Я продала ще квартиру в Одесі відповідно. І ми ну, сплатили кошти. Ну, і так, Ви купували за свої кошти чи спільно з чоловіком? Ми це запитуємо, тому що декларація зараз закриття, він людина, на отримання якого ну, ми все одно платимо податки. Ні, ну, звичайно, тому... і частково мої, і частково його. Попелам, окей, ну, зрозуміло. Ну, я не знаю, як попелам, це ж, знаєте, спільні кошти подружжя, ми там mm-hmm. рахували, хто скільки витратив, але там. Зі слів дружини судді, цей будинок подружжя придбала ще до Великої війни, у 2020 році. Але у декларації судді Біцюка за 2020 рік його немає, хоча мав би. Ми точно не знаємо, чи допомога дружини судді у справах, які він веде та у яких ухвалює рішення, має якісь бонуси для подружжя. Чи, може, він просто надсилає матеріали справ разом з конфіденційними даними фігурантів, бо вона краще знає, які рішення справедливі і як їх краще обґрунтувати.
Відповідь на ці питання належить знайти відповідним органам, які, маємо надію, зацікавляться нашими знахідками. Адже, як бачимо, базові принципи правосуддя у цьому випадку точно порушені.